दर्शक नमस्कार एरिना टेलीजन को कार्यक्रम चुनाव एक्सप्रेस में स्वागत है यहाँ लिनियस निरौला आज हमी मंग्सर एक्काईस गति होना लगे दोसों चरण को प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन को बारे में कुराका आज मसंग स्वभाव में सरल ईमदार तर जुजारू नेता एवं नेकमा का केन्द्रीय सचिव हाल नेकमा एक नंबर प्रदेश संयोजक एवं सुनसरी क्षेत्र नंबर एक प्रदेश सभा ख बाट प्र प्रदेश सभा प्रत्यक्ष उम्मीदवार भीम आचार्य हो कार्यक्रम में स्वागत करना चाहिए धन्यवाद सर जस्तु निर्वाचन नजिक कति को व्यस्त होना यह तो निर्वाचन को सन्दर्भ में हमी छ महीना देखि नहीं व्यस्त छो विभिन्न जिला को भ्रमण करने निर्वाचन को तैयारी करने काम अगड़ी बढ़ाया छो खास स्थानीय चुनाव में हम असत्य व्यस्त थे पड़ी ये चुनाव होने तेल हम लगभग लगभग कंटिन्ू कर व्यस्तता अब विभिन्न जिला को भ्रमण करने योजना बनाने ते पड़ी उम्मीदवार को छनोट जस्तु अत्यंत महत्वपूर्ण काम कठिन काम हम संपादन कर बीच में माओवादी केन्द्र सित हम तालमेल तो तालमेल मिलाने कुरा हम समय खा व्यस्तता बढ़ाक रही अब हम चुनाव प्रचार को अभियान में छो नेकमा एक नंबर प्रदेश में निर्वाचन को तैयारी कसरी कर अब ज मतदाता को घर दैल में पुग्ने मतदाता शिक्षा दिने प्रचार करने नेकमा माओवादी केन्द्र को संयुक्त घोषणा पत्र आकस को बारे में बताने ये अभियान हम चलाइ नेकमा जस्तु बा वाम गठबंधन बड़ एक नंबर प्रदेश में अगि सारे उम्मीदवार कस्ता उम्मीदवार हमी एमा अत्यंत इतिहास भग छ साल देखि लड़े आक पार्टी हो इसमें खार कार्यकर्ता को ठूल पंक्ति रेदवार तय करने क्रम में एवट क्षेत्र में चारजना पांचजना एकदम सशक्त दावेदार हिजोदी त्याग कर आया बलिदान कर आया दशकों पार्टी काम कर साथी को ठूल संख्या थी तेमदे बड़ी चुनिंदा मैं हमें उम्मीदवार बनाया छो के ठाव में के भादा खी अब क्षेत्र को स्थिति हेरिकन के जाति सन्तुलन मिला के अन्य सन्तुलन मिला का लगी हमी अरुण पार्टी बड़ा प्रवेश कर उम्मीदवार बनाया छो ये दुईटे को सन्तुलित उम्मीदवार को संयोजन कर जस्तों एक नंबर प्रदेश में पार्टी रठबंधन को जीत पराजय को जस अब जस तब में जाला के आशा करूक हमी एक नंबर प्रदेश में तो अत्यधिक बहुमत जीत धर में हमी प्रदेश में बहुमत बना रेन्द्र में केन्द्र में सरकार बनाने क्रम में एक नंबर प्रदेश के महत्वपूर्ण भूमिका खेल तीत सीट जस्तु तब को विचार में एक नंबर प्रदेश में वाम गठबंधन तथा तो नेकमा एमएलए भन यी क्षेत्र सजील जीत जस्तु लाल किला को रूप में रहकर दसवटा क्षेत्र को नाम दिन सकूँ है लाल किला सब तीर छाल किला सीधे जीत होने जस्तु दसवटा अब चौदह जिला मध्य हिजो हमी उदयपुर में दुईटा मध्य एवं प्रतिनिधि सभा जिते थे है अभी हम ते दुईट जीत ते पड़ी चार वा प्रदेश चार वे जीत खोटांग हिजो भी दुईटा क्षेत्र में दुईटे हम जिते थे अलग एवटा मथिलो तो हम जित प्रदेश दुईटा तो हम जित ओखलडुंगा में हिजो दुईटा क्षेत्र में हमें एवटा जिते थे है अलग अब एवट क्षेत्र तो हम जित प्रदेश का दुईटा क्षेत्र त्यां जित रोलू में अब स्थानीय निकाय को निर्वाचन को हम पक्ष में परिणाम जिला समन्वय समिति हमी बनाया छो यद्यपि हिजो कंग्रेस जिते कंग्रेस को नेतृत्व ने तैं काम कर न सकते हुआ जनता समेट न सकते हुआ अलग मं तैं परिवर्तन को चाहना राखी रह वाम तालमेल ने तेस में प्रभाव पर्च त्यां हम जित भोजपुर हिजो दुईटे जिते क्षेत्र है अब शंखुआ सभा हिजो हमी हार थे तर अ वाम ता तालमेल को परिणाम स्वरूप त्यां हम जित रगाय जो झापा अब तक लाल किला भैया है सुनसरी छे हिजो हमी तीन जिते थे छे आधी पचास पर्सेंट हमी बाकी पचास पर्सेंट कंग्रेस एटा फोरम ने लोकतांत्रिक फोरम ने एटा जितने अवस्था अस में परिवर्तन रूप भैर हजारों हजार मानी एमए प्रवेश मोरंग 
Moropony, I mean, think even more to Punjitasil or some don't good at time this tiny toma, soppy sweep your grail. Do you see Amurkami, Unser, Terra to Mabununs? Elam, Pastor, Taplejunga Pony, Savisi Tamijitsu, Egdurasi put the yellow in Bonasogdina, Tara Orusi Tamijitna did it over. Party lays just to Costo Prosiction Rot Talim Dira, Am Umeduarta, Caracorta, like a John Tacomas Potato Magus. I mean, Oily Amile, Mukikurata, about Gushna Potra Ayakutsa, Gushna Potrama, you need Watson Ku, Bam Gotabundan Kujun Agenda to Agenda Ami Prostus Gonagas. To Agenda Made, Saminanku Karenman, Promuk Agenda, Saminano Karenman, Edita Tuna, Bosiki Pesi, Ekto Karenman Tabo, Tora Tesma, Jun Molik Adigar Rule Gerasis and Taco, I know. Just to खाना पाउने लाउन पाउने बस्न बास पाउनु पर्ने रोजगारी पाउनु पर्ने स्वास्थ्य र शिक्षाको चाहिँ के भने अधिकार पाउनु पर्ने लगायत जुन मौलिक अधिकारहरु हामीले त्यहाँ उल्लेख गरेका छौ अब संविधानमा ती राखेका मौलिक अधिकार चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हैन त्यो फेजमा हामी जान्छौ अ त्यसो हुँदाखेरि यी सबै चीजहरु लिएर जनताको बीचमा हाम्रो एजेन्डा के हुन् भन्ने कुरा हामी जनताको बीचमा लिएर जान्छौ कार्यकर्ता त्यही हामीले बताएका छौ एक दोस्रो कुरा अब विपक्षले खास गरी कांग्रेस को नेतृत्वमा रहेको दक्षिणपन्थी जुन गठबन्धन छ त्यसको क्यारेक्टर नै सुरुदेखि के छ भन्दा किन सकेसम्म धाधली गर्ने ए सुनसरी जिल्लामा हामी धेरै उदाहरण देखेका छौ निनो र दक्षिण सधैं बुथ कब्जा गर्थे पहिला अहिले त्यो अवस्था त छैन अ तर पनि अनेकौ खालका षड्यन्त्र धाधली अ यो चाहिँ साधन स्रोतको दुरुपयोग राज्य राज्यका साधन स्रोतको दुरुपयोग गर्ने आ पैसाले प्रभाव पार्न खोज्ने भोज भतेर लगाउने यी सबै चीजहरु जुन गर्छन् त्यसबाट सतर्क रहने जनतालाई सतर्क बनाउने खालका कुराहरुले पनि हामीले कार्यकर्तालाई सिकार पढाएका छौ जनता बीचमा लानको लागि तेस्रो कुरा मतदान गर्दाखेरि मतदान गर्दाखेरि हुन सक्ने अनेको क्यारे गलत कामहरु हुन सक्छन् यही जिल्लामा हामीले देखेका छौ उल्टो सुस्तिक लगाए हाल दिने लगेर हैन या सुस्तिकै लुगाइदिने this is the most important thing to do with the people who are in the world. This is the most important thing to do with the people who are in the world. This is the most important thing to do with the people who are in the world. This is the most important thing to do with the people who are in the world. This दर्शक बिन एरिना टेलिभिजन को चुनाव एक्सप्रेस मा हुनु हुन्छ यहाँहरु र आज हामी हेरु नेकापा एमाले का केन्द्र सचिव एवं एक नम्बर प्रदेश नेकापा एमाले का संयोजक एवं नेकापा एमाले का तर्फबाट एक नम्बर प्रदेश का मुख्यमन्त्री का दावेदार भीम आचार्य सँग कुराकानी गरिरहेको छु यति बेला पालो भएको छ छोटो विश्रामको दर्शक बिन पुनः स्वागत छ कार्यक्रम चुनाव एक्सप्रेस मा यति बेला हामी आ मंगसिर 21 गते हुन लागेको दोस्रो चरणको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको विषयमा कुरा गरिरहेको छु र आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकापा एमाले का केन्द्र सचिव भीमाचार यहाँलाई पुनः कार्यक्रममा स्वागत छ ल धन्यवाद जस्तो एक नम्बर प्रदेशमा बाम गठबन्धनको अवस्था कस्तो छ त हैन बाम गठबन्धनले चुनाव जित्न हामीलाई सहयोगै पुर्याएको छ र त्यसलाई राम्रो ढंगले काहीँ तलमाथि नपरिकन सबैलाई समेट्न सक्यौस भनेर हामीले संरचनाहरु बनाएका छौ तल जिल्ला स्तरमा पनि संयुक्त संरचना बनाएका छौ निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा हुँदै नै वार्ड स्तर सम्म हामी यो संरचना बनाउँछौ र क्रमशः यो टोल सम्म जाँदै छ अहिले त्यो संरचना बनाएर संयुक्त ढंगले अभियान हामी चलाइरहेका छौ राम्रो छ अहिले जनताले तथा मतदाताले चाहिँ नेकपा एमालेमा किन मत हाल्ने अब यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो आ हाम्रो देशमा के म धेरै ठुला समस्याहरु छन् एउटा सधैं बेरी राजनीति अस्थिरताको समस्या छ अ त्यसमा वैदेशिक हस्तक्षेप पनि हुने गरेको छ यो नेपालको इतिहासकै कुरा गर्ने भने अब सायद शेरबहादुर देउपा 39 औं प्रधानमन्त्री हुन् 39 औं प्रधानमन्त्री मध्ये कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पूरा कार्यकाल पूरा गरेको इतिहास नेपालको छैन एक दोस्रो Chalisalco सालको परिवर्तन पश्चात पनि कुनै पनि सरकारले पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न सकेन हैन अ अब संविधान सभाको निर्वाचन पछि पहिलो 4 वर्ष जुन संविधान सभाको अवधि थियो त्यो 4 वर्षमा चारडा प्रधानमन्त्री फेरियो 
सुरुमा प्रचण्ड हुनुको त्यसपछि मादर नेपाल हुनुको त्यसपछि झलनाथ खनाल हुनुको अनि बाबुराम बटाई हुनुको पछिल्लो संविधान सभाको चुनाव हामीले 17 सालमा गर्यौ यो 4 वर्षमा नि चारडा प्रधानमन्त्री भए सुशील कोइराला जी हुनुको केपी ओली जी हुनुको प्रचण्ड जी हुनुको र अहिले शेर्पा जी हुनुहुन्छ हैन यो राजनीति अस्थिरताले अन्त्य नगर्ने हो भने मुलुकको विकास सम्भव छैन एउटा सरकारले यसो गोरेटो खोर्न खोज्यो सरकार परिवर्तन हुन्छ अब कुनै नयाँ खालको विषयवस्तुमा अगाडि बढौं भनेर भिजन दियो अब त्यहाँ सरकार फेर्ने खेल भइहाल्छ र यसमा वैदेशिक हस्तक्षेप पनि छ त्यो चीजको अन्त्य गर्ने त्यो चीज अन्त्य गर्ने राजनीतिक स्थिरता दिने पहिलो हाम्रो एजेन्डा हो राजनीतिक स्थिरता पछि मुलुकको विकास हुन्छ र मुलुक चाहिँ अब हामी सधैँ राजनीतिक अधिकारको प्राप्तिको लडाई लड्दै आयौ 62 63 सम्म पनि हामीले त्यही अधिकार लड्यौ र त्यसपछि यो 10 वर्ष हामीले ती प्राप्त भएको अधिकारलाई संस्थागत गर्ने संविधान बनाउने कुरामा लाग्यौ हैन अब संविधान बनिसकेको छ यही संविधान बन्न नदिन अनेकौं खालका कुराहरु भएका थिए जसलाई हामीले क्रस गरेका छौ अब संविधान बनिसकेपछि अब जनतालाई दिने कुरा गर्नुपर्यो राज्यले दिने भने के हैन अब विकास दिनुपर्यो सडकको समस्या छ रेल छैन हामी कहाँ अहिले सम्म एउटा अब हवाई जहाज मैदान राम्रो छैन हैन गाउँ गाउँमा सडक बनाउनु पर्ने छ बिजुली छैन अब सिचाईको व्यवस्था छैन कृषिको उत्पादन भएको छैन किसानहरु मारमा छन् किसानहरु जति चाहिँ उत्पादन गरे त्यही उत्पादन जति गरे त्यति नै खर्च गरिरा हुन्छ नि फाइदा केही पनि छैन अहिले किसानलाई मान्छे छोडेर विदेश रोजगारी पाएका छन् विदेश गइरहेका छ उद्योगहरु भएका पनि टाटपल्टी रहेका छन् नयाँ खोल्ने वातावरण छैन त्यसैले यो संरचनाको विकास भौतिक संरचनाको विकास विद्युतको विकास सिचाई को विकास र कृषिको विकास गर्ने देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने पर्यटनको विकास र रोजगारी वृद्धि गर्ने र कमसेकम 10 वर्ष भित्रमा कुनै पनि युवा विदेश जान नपर्ने अहिले 40 लाख युवाहरु विदेश जान आए भन्दै छौ त्यो स्थितिको सृजना हुन पर्छ त्यो काम हामीले गर्न पर्छ किसानहरु चाहिँ समुन्नत हुन् उनीहरुको विकास हुन पर्यो किसान धनी हुन पर्यो किसान सित साधनहरु हुन पर्यो अब मान्छेले गरेर श्रम गरेर अब पुसाउँदैन किसानलाई हैन साधन हुन पर्यो त्यो साधन उपलब्ध छ सरकार राज्यले गराउन पर्यो अनि मान्छे गरिब छ अनि खान नपाउने स्थिति हुनु भएन त्यो राज्यले व्यवस्था गर्न पर्छ स्वास्थ्य उपचार नपाउने भएन त्यो राज्यले व्यवस्था गर्न पर्यो शिक्षाको व्यवस्था राज्यले गर्न पर्यो शिक्षा अहिले कस्तो छ यो बेकममा शिक्षा छ जति हामी मान्छे पढाउँदै छौ सब बेरोजगार उत्पादन गर्दै छौ उले हिजो गर्दै आएको बाबुबाजेले गर्दै आएको परम्परागत काम पनि बिर्सियो नयाँ सिप पनि केही पनि सिकाए हैन अनि सबैले सरकारी जागिर पाउँदैन त्यसैले 70% मान्छेहरुलाई प्राविधिक शिक्षा दिनु पर्छ र 30% लाई मात्र हामी जेनेरल शिक्षाबाट अगाडि लानु पर्छ त्यसले गर्दा मान्छे स्वरोजगार रोजगार कै विदेश कसैलाई जानै मन लाग्ने आवश्यकता हुँदैन 10 वर्ष पछाडी हामी यी सबै गर्छौ हैन कसैलाई जानै मन लाग्यो भने पनि उले राम्रो चाहिँ के भने जीवन स्तर गर्न सक्ने सिप भइसेपछि त कमाउन राम्रो सक्ने स्थिति बनाइदिनु पर्छ त्यो यस्तो गरियो भने मात्र अब देशको विकास हुन्छ त्यसैले एमाले को एजेन्डा या बाम जुन तालमेल छ यो गठबन्धनको एजेन्डा संविधानको कार्यान्वयन देशको विकास र जनताको समृद्धि यो एजेन्डाको निम्ति जनताले यो गठबन्धन भोट हाल्नु पर्छ तपाईले नेतृत्व गर्नु भएको पार्टीको पूर्ण बहुमत आयो भने के के गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुहुन्छ अब जासुके लथालिङ्ग छ यसरी मैले देखा हैन अब देशको स्थिति कस्तो छ भने हामी 7 सालमा क्रान्ति गर्यौ चीनिया क्रान्ति 8 सालमा भयो 6 सालमा इन्डियामा क्रान्ति भयो ब्रिटिश विरोधी क्रान्ति हामी भन्दा 1 वर्ष ढिलो क्रान्ति सम्पन्न भएको चीन आज अमेरिका सित प्रतिस्पर्धा गर्दै छ संसारमा उले आफ्नो प्रभाव प्राप्त बनाएको छ हामी जहाँको त्यही छु यस्तो अवस्थालाई बदल्ने यो अवस्थालाई बदल्नै पर्छ अरु कुनै विकल्पै छैन यो बदल्ने जे जे सब संरचनाहरु छैनन् बाटो घाटो पुल पुलेसा यो चीज चाहिँ केको विकास गर्ने इलेक्ट्रिसिटीको विकास गर्ने यो हरेकको चुलामा एलपी ग्यास त्यो हाम्रो देशमा उत्पादन हुँदैन हैन विदेशबाट किनेर ल्याउनु पर्छ पैसा बाहिर जान्छ 50 अरब भन्दा बढी वर्षको पैसा बाहिर गएको छ त्यस नाममा 
अब तो चीज को विकल्प हम सीधे विद्युत इलेक्ट्रिक चूलो हर एक क्यारे चूला में पुराई दिने रो यूएलपी गैस एक सिलिंडर भी किन्नु पड़ता है हमें तो चीज करने पर पैसा देश को पैसा पनी पहुँच हाँ रो तो इलेक्ट्रिक चूलो बने को जो यूएलपी गैस में ना आधा दाम में पहुँच जनता लाभ नहीं सस्तो हो बाहर पनी पड़े ना और जो तेलाई सफ़ेदाई गर्दी है अब इलेक्ट्रिक रेल रु आमी चलाना सकते हूँ, ट्राम इलेक्ट्रिक चलाना सकते हूँ, आई ना, तेरे भी सारे इलेक्ट्रिक बॉस रु आमी चलाना सकते हूँ, तेल जैसे कि मैंने डीजल पेट्रोल को आयत पर प्रतिस्थापन कर दिया जान्स, आई, रा विदेश जाने जून व्यापार गाटा छह सात खराब सब पुईयाए ले सात आठ प ये बिगाल पर आमिले पर आगरन सहायता देते हैं क्या बनी होता है इन्हें असार सम्मा पनी आमिले आपको बना रखा है ना बायरे डर ले आऊँ सु आयत गर्स तरकारी बायरे डर आयत ले आया सु कर गर्या सु है ना मैसूज़ जन्य पदार्थ आयत गर्या सु और हर एक चीज़ उन्हें तो दांत कोटाने सीन को पनी बायरे डर आ तेजस्वी जनता ले अमिने बोट मांगी जाने रोन पर्चर्स लाख दे माला उम्मीदवार उठाई दिया जनता ले बोट आल्स और वो पांच वर्ष तीसर ने अमिने गर्स हो रहा दस वर्ष में अमिने देरी कर चेंज गर्स हुए तो प्रदेश नंबर एक को राजधानी को अपनी आकलन हो दी सर तबे को विचार में से एक नंबर प्रदेश को राजधानी हाँ अब आमी प्रदेश सभा चुनी सके बसी तेज में छाल पल कर सहमति के साथ जनता ला सुविधा उन्हें ठाऊं सब ला पायक पर उन्हें ठाऊं जता उनसे तेता आमी राधा नहीं बनाऊं दर्शन में इतिबाला हमी नेकापा एमाले का केंद्र सचिव एवं सुनसरी क्षेत्र नंबर एक प्रदेश सभा खो का उम्मीदवार एवं नेकापा एमाले का तरफा बाटा ए आ मुख्यमंत्री दावेदार भीमाचार्य संग कुरागरी रहे कुछ और ऐतिबेला पालो भाई कुछ छोटो विश्राम को अब सभी पुनः स्वागत सा कार्यक्रम चुनाव एक्सप्रेस में ऐतिबेला हमी नेकापा एमाले का केंद्रीय सचिव एवं सुनसरी क्षेत्र में एक प्रदेश सवाख का उम्मीदवार भीमाचार्य संग कुछ यहाँ लाइक पुनः स्वागत सा धन्यवाद अब कुरागरों त्यां भाई जो पनी मां दरन दरन का पांच उड़ा वड़ा है रोशन जिस मंदे ये उटा वड़ा बिष्णु पादु का पहला पनी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में थियो चार नए वड़ा है रुथा पीएगा सं एकारा सोरा सत्रा अठारा त्यां ये जो मों गाय थे अब साथी बैरु यो पैंट्री को संयुक्त टीम बनाऊंने संयुक्त कार्यले उद्घाटन वह आमी संभव तो समय अतिन्दे छोटो बागों ले सभी गार्डों ले मामी दार पुण्य संभव सही ना आमी कोण सब आरु गर्सों और लोकल कार्यकर्ता आरी गार्डों ले गर्नु इंसा मतदाता सिच्छा दिने के गार्डा सदर उंसा के गार्डा बदर उंसा कस्ता कस्ता सारे इंतर दांतली की काम होने सक्षम तीस बीस चीज के बारे में सोचना � यो चीज़ चीज़ के बने आई मी जनता लाई आम्र एजेंडा लिया रे बताऊँ सो त्यो काम शुरू हुआ उन लायस पुना बीजे होने में कती को बीस वस्तों उनसे त्यो पूरा मैं बीजे उनसे तो पहले अब सुनसारी क्षेत्र नंबर एक वा प्रदेश सभा ख़ामा बीजे उन्हों भाई पची चीज़ किके करने से त्यां को त्यां को लागी अब आम्रो प्रत चुनाव बात हो रहा है पंचायती साल जेठ पंद्रह गते हैं मिली सफल दिए रहे काम शुरू कराया थी और चार वर्ष में और इताका चार वर्ष तो आठ वर्ष को बीच में तो सुनसरी क्षेत्र नंबर छह में एक इंच कालो पत्रे शुरू थी है ना अली ऐमिली दारान चतरा कालो पत्रे गरने में रह काम भाई रहा था कांची चुक बट्टा चतरा स दूसरे हाईवे उन्हें दूसरे हाईवे इस तरह मचन पूरा यहाँ देखिए ये टोना समझ जाने दरान देखिए ये टोना समझ जाने हाईवे को तो आमतौर पर नहीं रहेगा सं दूसरा हाईवे त्याग बनेगा सं 
तस्ते के बने जुमका बट क्या प्रकाशपुर जाने बाटो कालोपत्र भैर चिरूली बड़ा राजावास को बाटो कालोपत्र भैस अलग गाड़ी चल रह अभी लौकी बट रा प्रकाशपुर समय बाटो भी कालोपत्र भैस रारत सरकार सित कुशी बांध को बाटो भी कालोपत्र कर लगाइ है विष्णु पादुका बड़ पर्यटक क्षेत्र जोड़ने वाले धरान मंगल बारे हो विष्णु पादुका हो बड़ा क्षेत्र मंदिर जोड़ने बाटो भी अगड़ी बढ़ी रहे आठवट गाँव विस तीखे गाँव विस में ओवर खाने पानी टैंकी को काम सुरू भाषा सा। अब स्कूल आदि इत्यादि मठ मंदिर को एरिया हो तो बड़ा क्षेत्र बने पी तेस में लगभग सौवटा मठ मंदिर बना सहयोग क्लब को लगी खेलकूद मैदान चार पांचवटा जी बनाइ है ये अब स्कूल सहयोग करने लगात अरु चीज छो मेरे आलोचक ने काम करेन भैन है आलोचक ने काम तो भाषा तर अब भेड़ कम होने को गुनासो अब भेड़ तो कैसे मैं व्यस्त पार्टी को केन्द्रीय नेता हो प्रदेश को प्रमुख हो पार्टी को अब संसद को काम हो पड़ी अब क्षेत्र भी आने पो ये सब चीज कर अत्यंत व्यस्त ताका बावजूद चार पांच महीना चार पांच महीना में एकपट निर्वाचन क्षेत्र में पुग्थे मानी के चाँद रहे अब कसो कह के समस्या पर्स ये घरमें आईदिओस् भाई चाहिए अब तो संभव भैर होते हैं है बाकी जनता को प्रतिक्रिया भी काम आ क्या बजेट आकस में कि भाई ठाव छ हिजोपनी अब आज तेल पुग्देन क्योंकि बाकी काम भी अज धेरे धरान बड़ तल्लो बेल्ट में जोड़ने सड़क जरूरी है जंगल बीच बड़ घूम नपरोस् हस्पिटल हिजो मैं चक्रघट्टी में बनाऊ थे हस्पिटल के एक तला जी कम्प्लीट भाषा अलग है अब तेल दुई तला तीन तला बना एटा पच्चीस पेड़ को हस्पिटल संचालन करने मैं काम सुरू कर दुई वर्ष में एक तला लगभग लगभग सीधी नहीं स्थिति में तैं हस्पिटल चला जरूरी है राम राम स्वास्थ्य चौकी को जरूरी है बाटाघाटा को जरूरी है सिंचाई को जरूरी है सीपमूलक तालीम को जरूरी है प्राविधिक शिक्षा को जरूरी है मानी रोजगार सृजना कर आवश्यकता है बड़ा क्षेत्र में केन्द्रित बनाकर एट धार्मिक पर्यटक क्षेत्र बनाने तैं अज धे संरचना बनाने जरूरी है लाखों लाख मानी कम से कम धार्मिक पर्यटन करना को बड़ा क्षेत्र आउन तेल तैंत को आर्थिक गतिविधि बढ़ा जनता को जीवन स्तर उठाऊँ यह चीज के जरूरी है पुल कोशी में पुल बनाइ हिजो तेल तो क्षेत्र को डाइनामिक्स ही चेंज कर भविष्य में क्योंकि दुई दुईटा हाईवे तैं जाने कोशी को पुल होने वाने तो दुई कट्ठा दुई दुई लाख कट्ठा में पाने जगह आज पचास लाख कट्ठा भाष एक कट्ठा जगह बेचन मैं तीन तला घर बन क्यों मानी को जीवन स्तर तेल परिवर्तन लिया चीज कर धरान में एट जाति संग्रहालय म मंत्री भग बेला मैं सुरू करा थे बहुजाति संग्रहालय यहाँ का विभिन्न जात जाति का भाषा भू क्या भेष भाषा संस्कृति को संग्रह करने है अल्लेम लगभग झंडे डेढ़ करोड़ रुपया मैं ते हाँ सीहु अब तो कंटिन्ू ते अलग तो समिति अलग फितल बने को राम काम कर फेर तेल राम खाल समिति बनाएर तेल कम्प्लीट कर खेल मैदान बनी रह हिजोदी हमें ऊ कर कवर्ड हल बनाने एट खेल को हब बनाने धारण लो चीज के सोच जाति को संस्कृति को राो संग्रहालय बना तेल हब बनाने पर्यटन क्षेत्र पर्यटक भित्याने एट विभिन्न खाल का सामुदायिक वन एर में अनेकों चीज करो चीज अगड़ी बढ़ाने रहा प्लेन मैदान प्लेन सानों प्लेन बस्ने मैदान बनाने पर हमें कोशिश म मंत्री भक बेला करा थे अब ते लोकल स्थानीय विवाद तो जगह प्राप्ति होना सकेन है तो चीज कर सकता कि भर तेल मगड़ी बढ़ाने कोशिश कर क्योंकि हिंद को समय में बाहर बजेसम एक बजेसम ढुसे लगे विराट में एयरपोर्ट खुद मानी बिहान ही मउंटेन फ्लाइट कराने चाहते काठम्डू भी एगार बाहर नौ बजे खुद अगिले दिन धरान में प्लेन लिया राखने हो धरान कहीं ढुसे लगे तैंट हम एकदम बिहान देखिए मउंटेन फ्लाइट कर सकता तेल टूरिस्टर लिया एक रात कम से कम धरान बस्ने स्थिति भी बन है तैंक आर्थिक गतिविधि बढ़् तो चीज करने धरान बड़ भेटारसम केबल कार का कुछ तैं स्वास्थ्य को हब भी बनाने पर्व हस्पिटल राम बना पेस पिछाड़ी धरान बट मकालूसम जाने बाटो राम बनाने रटन आकर्षित करने 
काम गर्नु पर्छ यी अलि सामान्य देखिएका कुराहरु हुन् अ यी बाहेकका साना तिना बाटा गाटा आदि इत्यादि चीजहरु हुन्छन् त्यो पनि गर्नु पर्छ एउटा धरानको अर्को महत्त्वपूर्ण समस्या भनेको चाहिँ खोला नियन्त्रणको छ अ त्यो खोला नियन्त्रण काम पनि गर्नु पर्छ अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा म सम्पूर्ण देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई आमाबुवाहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने अ हामीले धेरै दुःख पायो जनताले हैन राजनीतिक दलहरुको झगडाले नेताहरुको झगडाले राजनीतिक झगडा गर्दै गर्दै आजसम्म चाहिँ के छ भने अ हामी यहाँसम्म आयौ मुलुकले विकासको गति दिन सकेका छैन जनताले त्यसको लाभ लिन सकेका छैन अब चाहिँ के भने यो राजनीति स्थिरता कायम गर्ने वैदेशिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने सार्वभौम नेपाली जनताको अधिकार स्वाधीन राष्ट्रको अधिकार प्रयोग गर्दै अब एकदमै तीव्रतम ढंगले विकास संरचना र आर्थिक विकास र समृद्धि काममा लाग्नु पर्छ र त्यो गर्नको लागि यहाँहरुले परिवर्तनकारी शक्ति हिजो पनि सत्तामा आउँदा आउँदाखेरि छोटै समय बस्दाखेरि पनि केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याएको शक्ति वामपन्थी शक्ति हो र वामपन्थी शक्ति लाई यो संयुक्त गठबन्धनका उम्मेदवारलाई विजय गराएर 5 वर्ष स्थायी सरकार बनाउनको लागि सहयोग गर्दिनको लागि म आम मतदाताहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु आज हामीले नेकपा एमाले केन्द्र सचिव भीमा चैरसँग कुराकानी गरेको थियौ र आजको लागि हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले आजलाई बिदा चाहन्छु धन्यवाद